കേരളത്തിലെ പഴയ മന്ത്രിമാരും പഴയ എം എൽ എ മാരും പഴയ എം പിമാരും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല ശരിക്കും ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം രണ്ടേ പോയി മൂന്ന് ഭാഗവും മന്ത്രിയായും എം എൽ എ ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇരുന്ന ആളാണ് കെ എം മാണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം പബ്ലിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കെ എം മാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയനാണ് മലയാളിയാണ് കേരളീയരല്ലാത്ത മലയാളികളല്ലാത്ത സുഷമ സ്വരാജും അതുപോലെ ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പത്രം ഞാൻ നോക്കിയത് മാതൃഭൂമി എന്ന പത്രം ജന്മഭൂമി മനോരമ മനോരമയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും മന്ത്രിമാരായിരുന്നില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഷമ സ്വരാജ് മന്ത്രിയായിരുന്നില്ല അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രിയായിരുന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും കേരളീയരല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പോലുമല്ല തനി നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ജീവചരിത്രം ഒരു ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും അവരുടെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇവർ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസും ഡസൺ കണക്കിന് ഫോട്ടോ ആണ് പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത് ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്ത് കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം ആ ജവ മറ്റേ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഫോട്ടോയും ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേജ് ഫുള്ളാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലൊക്കെ എന്താ വൺ തേർഡ് അവരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഈ ഇതിന്റെ വിവരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം മരിക്കണം നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും മരിക്കണം ഇന്നലെയും നാളെ എന്തായിരിക്കും കേരളീയരുടെ മനസ്സിലെ പ്രതികരണം ഒരു ദിവസം കുറച്ചൊക്കെ വരും വരില്ല എന്നല്ല കാരണം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മരിച്ചവരുടെ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് പക്ഷേ എക്സ് മന്ത്രി എക്സ് മന്ത്രിമാരാണ് രണ്ടുപേരും അവരിപ്പം മന്ത്രിമാരല്ല എം പിമാര് പോലും അല്ല പക്ഷെ അവർ മരിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്രമാ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നന്മ നഹി കല്യാണ കൃത് കശ്ചി ദുർഗതിയും താത കച്ചതി ഇത് ഭഗവത്ഗീത വരിക നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദുർഗതി ഉണ്ടാവില്ല മരണശേഷം പോലും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരുടെ അവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ഇവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും വിദേശ യാത്ര മുടക്കിയിട്ട് വരണ്ട ഭാരതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുക ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും അവരുടെയും വീക്ഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇത്ര ഉജ്ജ്വലരാക്കിയത് അത്രയും ഉജ്ജ്വലരാക്കിയത് എത്ര പേർക്കാ പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ അങ്ങേ ഒരു സാധാരണ നല്ലവരെ നല്ലത് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അറിയാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്നാലും പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഒരു സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രവും രൂപവും ഭാവവും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും മുഖവും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുത്തവരും എടുക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണ് എന്നുള്ളതിന് വലിയ തെളിവാണത് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് ചെയ്യാം അതിന്റെ അർത്ഥം തിന്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്നല്ല എന്ത് പച്ചത്തറി കേട്ടാലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള വർഗീയവാദി എന്ന് കേട്ടാലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള മതഭ്രാന്തം എന്ന് കേട്ടാലും നല്ലത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചീത്തയെ ആര് ചെയ്താലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും പ്രതികരിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്മ ചെയ്തവരുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും എടുത്തത് ഏതായാലും രണ്ടുപേരും ബി ജെ പിക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ആർ എസ് എസ് കാരുമാണ് രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ പാർട്ടീസുമാണ് അപ്പോ അതല്ലാതെ മറ്റ് ഗഡ്ബന്ധനിലുള്ളവരൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നറിയാം ഹിന്ദുത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കു